योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक यहोवा का जो वचन पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है हे पूर्णियो सुनो हे इस देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के बाले आने वाली पीढ़ी के लोगों से जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे एलेक नाम टिड्डी ने खा लिया और जो कुछ एलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है हे मत वालो जाग उठो और रो और हे सब दाख मधु पीने वालो नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है जो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है उनके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है और उसकी सब छाल छिलकर उसे गिरा दिया है और उसकी डालिया छिलने से सफेद हो गई है युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए जैसा विलाप करती है वैसा तुम भी विलाप करो यहवा के भवन में न तो अन्नबली और न अर्घ आता है उसके टहलय जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं खेती मारी गई भूमि विलाप करती है क्योंकि अन्न नाश हो गया है नया डाक मधु सूख गया तेल भी सूख गया है हे किसानों लज्जित हो हे डाक की बारी के मालिक मालिक यो गेहूं और जव के लिए हाय हाय करो क्योंकि खेती मारी गई है दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुंभला गया है अनार ताड़ सेब बरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है हे आजको कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो हे वेदी के टहलुओ हाय हाय करो हे मेरे परमेश्वर के टहलुओ आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्नबली और अर्घ अब नहीं आते उपवास का दिन ठहराओ महासभा का प्रचार करो पूर्णियो को बरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दोहाई दो उस दिन के कारण हाय हाय यहोवा का दिन तो निकट है वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा बीज ढेलो के नीचे झुलस गए भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई पशु कैसे कराहते हैं झुंड के झुंड गाय बैल बिकल है क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही और झुंड के झुंड भेड़ बकरिया पाप का फल भोग रही है हे हवा मैं तेरी दोहाई देता हूँ क्योंकि जंगल की चराइया आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष लव से जल गए बरन बन पशु भी तेरे लिए हाफते हैं क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइया आग का कौर हो गई 